Dr. Paul Nelson waipoku kutoka kliniki ya afya mapenzi na kuletea mada inayosema ukitaka kuolewa usimvulie chupi mpaka avuke vigezo hivi Msikizaji mada hii inakuja kwa heshima ya dada mwenye umri wa miaka 30 na moja ana mpenzi ambaye ana ni kibosile kidogo ana pesa za kutosha na ana cheo kikubwa kidogo na anataka kuolewa na amekuwa na uhusiano huu kuanzia mwanzoni mwa mwaka 2019 sasa hivi ni mwaka 2020 na mwezi huu ni watano bado hawajafanya tendo la ndoa Ah, dada huyu ni mwangalie kwa kirefu la nimeanampongeza kwa sababu ana akili nyingi sana. Na akili zake ni kwamba wakati tunaongea naye ushauri uliokuwa anampa alikuwa anaandika. Tunamwambia mwangalie mwambie hivi, muulize hivi, muulize hivi. Ndio hapo hapo nikapata mada hii. Sasa ni jambo la msingi kina dada wengi ambao wanapenda kuolewa, wanapenda wafao wana waume ambao wanawaheshimu, wanawapenda. Uweze kufahamu ni lini unapaswa mvulie mwanaume chupi na kucheza naye ngoma ile ya wakubwa. Wengi wametumiwa na kuachwa na kujuta kwa nini waliwahi sana kuvua chupi au kwa nini walivua chupi. Swala sio kufanya mapenzi. Swala ni jinsi gani ya kuweza kumpaga mwanaume ambaye atakupenda kwa maisha yako yote. Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa lazima uwe na vitu vya kupima vya kuchekecha. Kuangalia huyu mwanaume ni kweli ana nia na mimi au anataka tu kunitumia. Kwa hiyo kumvulia mwanaume chupi mapema sana imewaponza wengi na lakini ile hapo hapo ningependa kuzungumza hivi. Haimaanishi kwamba kumchelewesha ukafanya naye mapenzi baada ya mwaka ndio utapata mwanaume aliye bora. Kwa hiyo lazima lazima ulielewe hilo sawa? Haimaanishi kumchelewesha sana kwamba kapita miezi sita ndio kaanza kumpa ngoma ya kubwa ndio atakuwa ni mwanaume bora kwa sababu umemchelewesha. Haijalishi unatumia visingizio gani? Oh, niko hedhi. Oh, mavuzi yanauma, subiri ya pone. Oh, nimeshatoka hedhi lakini bado kilio baada ya damu lazima usaha na wenyewe uishie. Tutatumia visingizio vingi mpaka mitaisha, lakini kukutia atakutia. Kwa hiyo hajalishi pia kusikiliza gani? Kitu cha msingi ni kwamba kwenye akili yako lazima uwe na vitu kama bwana hapa ninachokifanya ni hiki. Na vitu vyangu ambavyo napasa niviangalie kwanza kabla sijamvulia chupi. Sasa so, jirani hivi, lazima ufahamu hili vile vile. Sasa so, ndio yako wewe kuchekecha na kupambanua, sawa? Kumvulia chupi mara ya kwanza, mara ya kumi au mara ya 20, je, inaleta utafauti gani? Kwa hiyo la kwanza hapa napenda kuzungumza ni hivi. Lazima ujiamini wewe mwenyewe kwanza. Ha, ujiamini wewe mwenyewe kwanza kwamba sawa anamvulia chupi iwe ni miezi sita au ni miaka sita imepita au ni siku moja imepita au ni masaa sita pia amepita hajalishi sawa kama ni masaa sita tu hajalishi kama unajiamini sawa kama unajiamini ujali kwamba okay sawa ni mchezaji naye ngoma ya kubwa lakini nimegundua kwamba anipende kwa mfano kwa wale ambao wanataka kuolewa lakini historia yao ni kwamba tayari wameshafanya mapenzi na wanaume watatu huyu ni wanne au wawili huyu ni watatu sawa utajikuta kwamba lazima uwe na vipaumbele vingine tofauti kwa mfano unataka mwanaume ambaye ana uwezo wa kufikisha kileleni no. sasa sitaki kulala na mwanaume ambaye anawahi kumaliza hawezi kunifikisha kilele sitaki kwa hiyo sababu sababu ni historia kwamba mwanaume ambaye anawahi kufikisha kileleni huwa hawezi kufikisha kileleni mwanaume ambaye anawahi kufikisha kileleni hawezi Sawa. Kwa hiyo sawa. Kwa wale ambao vile kwamba kwa hiyo haijalishi ni masaa mawili tu umeonana tu mkaanza kutiana. Haijalishi. Kwa sababu gani wewe mwenyewe unajua kwamba kuja kata mpembelewa siwezi nikolewa na mwanaume mwenye kibamia. Sasa wewe usi kutawa na moto wawili wote angulia na kibamia. Na wewe unataka unataka tango. Kwa hiyo kwa wale ambao wameshaingia kwenye tendo la ndoa kabla ya ndoa lazima uangalie kona zote. Kwa hiyo wewe kumvulia chupi mwanaume siku ile ya kwanza sio shida. Hizo ni shida. Ndio. Isiwe shida kabisa kwa sababu wewe wewe mmoja kwa mmoja kati ya vipaumbele vyako lazima mwanaume huyo afikishe kile. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo sawa. Sasa kwa wale ambao hicho sio kipaumbele. Lakini kuna wengine kipaumbele chao ni pesa tu. Kwa sababu ana pesa a a nitampa tu ili asiniache. Sasa hapo sitegemea kwamba utolewa kwa sababu pesa anazo wanaomtaka wanaomtaka ni wengi kwa sababu anazo pesa. Ndio. Wanaomtaka ni wengi kwa sababu pesa anazo. 
Kwa hiyo kwa wewe kufikiria kwamba utamkamata kwa sababu umemvulia chupi unajidanganya. Sawa? Ilo jambo la msingi. Kwa hiyo lazima uwe na vitu vingi kwenye 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 akili yako ili uweze kufahamu je, hapo mvulia chupi mwanaume nacho kitafuta ni nini? Sawa? Lazima ulifahamu hilo. Sawa? Kwa hiyo jambo la msingi sana. Dada mmoja katika tafiti ya mada hii. Sawa? Ah, katika tafiti ya mada hii akasema je? Akasema hivi. Uh, I've only slept with two guys, but generally my standards are to wait till I can trust him too. Mimi nimechalala na wanaume wawili tayari. Lakini kigezo changu kikubwa mpaka nimwamini mwanaume ana mambo haya yafuatayo. Wa kwanza asema respect me and my body. Anasema ananiheshimu mimi na mwili wangu. Ndio wa kwanza. Pili yani amependezwa na maumbile yangu nilivyo sasa unajua kuna wanaume wengine wanafikia mwanaume mwenye mwanamke mwenye makalio makubwa ndio mtamu zaidi yani kipimo cha mwanamke mtamu ni makalio makubwa hao wamejidanganya sasa lazima kwamba lazima kwamba anaheshimu mwili wangu na mimi mwenyewe sawa elimu yangu sasa kuna wengine hapendi kuoa mdalasa la saba sasa kama hujampima kwamba anapenda mtu mwenye elimu kiasi gani sawa kwa hiyo lazima uangalie maeneo mengi sasa na kwanza kama ana respect me and my 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 my, my body anaheshimu mimi na mwili wangu la pili Asema respect my boundaries. Asema anaheshimu mipaka yangu. Yaani mimi sitaki mwanaume mlevi. Muone moja kati ya mpaka wangu. Sitaki mwanaume ambaye toka asubuhi mpaka jioni hajanipigia simu. Hiyo sitaki. Sitaki mwanaume ambaye ni mzito kunitamkia kwamba ananipenda. Sawa? <laughs> sitaki mwanaume ambaye hanisifika kama nimependeza au nini. Vitu kama hivi. Kwa hiyo anakuwa na mipaka yake. Sitaki mwanaume wa wa din the fort na ya kwangu vitu kama hivi kwa hiyo lazima uwe na mipaka yako ambayo umeiweka sasa tatu anasema respect my preferences and and uh, respect my preferences and treat me well asema hivi ana heshimu mambo ambayo anayapenda kama anapenda kuvaa kimini au kuvaa suruale akanisema sasa hataki nivae kimini hataki nivae suruale huyo anifai hayo ni vitu ambavyo navipendelea mimi sawa kama anapenda kula chipsi lazima ajue kama anapenda kula chipsi <laughs> kwa hiyo lazima i respect my preference napenda mwanaume mwenye hela lazima awe na hela hana hela basi aende atafute basi kiniwezie <laughs> kwa hiyo lazima lazima huwa anakuwa anaheshimu wewe mwa mwanaume tumuomba buku tu anakuwa mkali maswali mengi kwa nini Ndio. <laughs> lazima aheshimu vitu ambavyo wewe unavipendelea. Sio kwa sababu unapenda kuvaa kimini ah wewe ufai wewe malaya. Kuvaa kimini sio malaya. Sawa? Ni lazima kimetimkia unajisi sio cha nje cha ndani. Muangalie moyo wangu ndani ukoje. Ndio jambo la msingi sana. La mwisho. Anasema hivi. Be concerned about my pleasure. Lazima 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 awe anajali kunipa burudani inayoshibisha moyo wangu. Anifikishe kila leni. Anitekenyete Kenya, anikumbatia na kwenda kazini, vitu kama hivyo. Anasema kama hivyo vitu lazima niviangalie. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba unapomchelewesha mwanaume kumvulia chupi, sawa? Unataka kwanza yeye akujue wewe na wewe umjue yeye. Sasa ukiona mwanaume analazimisha lazimisha umvulie chupi, huyo ndio kumwacha haraka sana. <laughs> No, ukiona mwanaume unapomwambia bwana ah, bado kidogo wakati bado anakuwa mkali au ananuna tambua huyu anachotaka ni kukujolea tu aachwache ah, kwa hiyo ni kukujozi kwa hiyo kwa hiyo hata kuona kikujozi chori wako atakujolea na wengine na wewe kujolea pia kwa hiyo ukiona mwanaume unapomima ngoma ya wakubwa anakuwa mkali au ananuna tambua kwamba huyu ni kikujozi tu anataka nikujolea ondoke kwa hiyo kama unataka kujolea tu peke yake sawa endelea naye ilo jambo la msingi kuniangalia sawa ilo ni jambo la msingi sana kuniangalia kwa hiyo haya ni mambo lingine ambalo unapaswa kuniangalia dada mmoja akasemaje uh, the, ex- the exclusive look of your relationship is very important yani jinsi gani anakuonyesha kwamba wewe ni wakipekee anakutambulisha kwa marafiki zake ni nini unaona anakuwa na ndugu zake anakutambulisha kwa ndugu zake unaweza kuona yani anakuonyesha kwamba anaonyesha kwamba bwana huyu ni mwanamke wa kipekee kwangu ines exclusivity yani upekee wa uhusiano wenu lazima aonyeshe kwamba kuna upekee wa uhusiano wenu 
ana kusifia mara kwa mara ana kujana na kuita baby mara kwa mara haoni haya kutabulisha kwa marafiki na nina nini vitu kama hivyo ni mchanga mfuko wako mara kwa mara hata kwenye simu unapoongea naye unamwona ni mchanga mfuko baby vipi unaendeleaje oh baby i love you so much baby yuko mbali kia unaona jinsi gani anakufurahia anakuonyesha ni wangu pekee yuko mbele za watu anapenda pia kutekenyete kenye kidogo vitu kama hivyo kwa hiyo ndio maana nimevaa t-shirt hii kwa ajili ya maana hii who is awesome who is awesome no raha man who is as you be a pai kuli mapenzi yake wako huyu anapenda yani 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 ana mapenzi ya kutisha yani unaona kumkosa huyu ah ni kwa fadhali nife sio kumkosa sababu ana pesa au ana mbao kubwa bas ah ah lazima uangalie mambo mbalimbali ambayo yatasababisha uone kwamba huyu ni mtamu sana anata anaita utamu kwenye akili yako na ambao kwenye tendo la ndoa hiyo jambo la msingi sana sawa sasa sikiliza kuna mambo ambayo ndiye sipendi kuyaja sawa kwa sababu ambayo sipendi kuyaja hapa sawa anasema hivi huyu dada anasema hivi i usually wait around a month but i'm not just holding it for the sake of it i'm waiting until i feel like doing it anasema hivi kwa kawaida yangu mimi nasubiri mpaka mwezi uishi na sio kwamba nasubiri mpaka mwezi uishi kwa sababu tu nataka tu ni mwezi mwezi uishi ah ah nataka mpaka pale nitakapaza kujisikia kule niko tayari kutiwa na huyu mtu mpaka <laughs> feeling zangu jinsi zangu tayari sasa hivi niko tayari sio kwa sababu nataka ni mtege asije kaniacha unaona unaona sasa sababu nataka ni mtege asije kaniacha ah mpaka feeling zangu 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 asema asema it just happens to take longer for me because simply being a trend give is it enough for me so asma hivi anasema kwamba anasema inatokea tu kwamba inachukua muda mrefu kwa sababu mimi sijali kwamba wewe ni mzuri kiasi gani una pesa kiasi gani ili wewe usiangalie anasema kwa hiyo anasema usiangalie hayo naangalia jinsi gani mtu ananipenda kweli kweli moyo wangu unaona raha kwa naye mpaka mtu anaimba ni raha tupu kupendana na wewe raha tupu raha ni kwamba ameshathibitisha sawa ameja kwa sababu kweli ana mapenzi ya kweli sio mapenzi ya kuchokoleana tu Sasa, mwingine anasemaje? Huyu ameshaolewa. Sikiliza sasa sikiliza. Hii ni kila hii ni tamu. Sawa. Anasema hivi. I am happily married now. Sasa tayari ameshaolewa. I stuck to my rules and never had sex before three months. Asema nilisimama kwenye msimamo wangu kwa vigezo vyangu mpaka miezi mitatu ipite. And it, it was a great way to weed out the wrong guys. Asema ilikuwa ni njia nzuri ya kuweza kuwachambua na kuweza kumtoa yule ambaye hafai. Ndio. <laughs> Asema in the grand scheme of commitment, three months is nothing. Asema hivi. Katika uhalisia wa mtu ambaye kweli ana malengo na wewe, miezi mitatu sio muda mrefu hata familia. <laughs> kwa mtu ambaye anayona thamani yako, sawa? <laughs> kwa mtu ambaye anayona thamani yako, sawa miezi mitatu hata familia. Sawa, ataendelea kujenga ukaribu na wewe kwa sababu nyingi za kumkubali kwamba huyu ndo anayefaa kunyoa. Unaona sasa akaulizwa katika tafiti hiyo, akaulizwa. Akamwambia hivi, what happens if your partners turns out to be bad in bed with her? I would hate to invest so much time and emotional energy in someone for three months and all to find out they can't get down on me. Na mimi, ye itatokeaje? Sawa utavumi utamchoresha miezi mitatu. Ye itakuwaje iwapo umemchoresha miezi mitatu? Mkaanza kutiana, mlipoanza kutiana ukajua kwamba hadi mapenzi ya kitandani. Asema mimi siwezi nikapoteza muda wangu na mwanaume ambaye hawezi kuninyonya uchi wangu. Asema mimi siwezi. Siwezi kupoteza muda wangu na muda wangu na na nguvu zangu kwa mwanaume ambaye hawe hataki kuninyonya uchi wangu. Sitaki. Sipoteze muda wangu na kama huyo. Ana nichelewesha. <laughs> sawa, so, kwa hali ni mambo ya kuangalia, sawa? So, Yaangalia unipime usiitu kwa usiwe usiwe usiache kukujolea tu ovyo ovyo. Sawa, <laughs> kusiruhusu kujolea tu ovyo ovyo mtu anakuacha ipendezi. Hii ni clinic ya Afya Mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwepopo. Kuna kibox cha kulipa pale kama umejisajili jisajili. Sawa, so, kuna kibox cha kulipa pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi mope. Bofia pale upate maelekezo ili uweze kwa fahamu eh, mada nyingine nitakapo nimeiweka uipate haraka sana. Sawa, so, ukitaka ushauri kwa njia ya simu namba yangu ya simu ni hii fuatayo. Gharama yake ni shilingi 5000 eh, kuongea na mimi kwenye simu. Ukija usimu wangu niko Mwanza. Ni shilingi 10000 namba ya simu ni hii fuatayo. 0754 
and God bless you. Bye.